இன்றைக்கி நம்ம சாம்பார் சாதம் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க நம்ம சாம்பார் சாதம் பண்ணலாம் நான் சாம்பார் சாதத்துக்கு இன்றைக்கி இந்த உலக்கில் ஒரு உலக்க அரிசியும் முக்கால் உலக்கு துவரம் பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து அதை தண்ணியில் நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கு மூணு உலக்கு டம்ளர் மூணு உலக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது நான் ஒரு அஞ்சு விசில் வைக்கிறேன் அஞ்சு விசில் நல்லா கொலைய வேக வச்சு எடுத்துருங்க அந்த அரிசியும் பருப்பும் நான் கொலைய வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் சாம்பார் சாதம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாம்பார் மசால் பொடி அரைச்சிப்போம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு நாலு வத்தல் அப்புறம் தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி சாரில் அரைச்சி எடுத்துப்போம் தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைக்கணும் இப்போ அந்த மசால் வறுத்த கடாயவே நான் திரும்ப வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நான் திரும்ப மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் நான் முழு வெங்காயமாக ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடுவோம் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இதில் நான் கா கப்பு கேரட்டு அப்புறம் ஒரு முருங்கைக்காய் இந்த ரெண்டு காயும் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இது கூட கத்திரிக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடுவோம் இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைப்போம் காய் பாதி வெந்திருக்கு இதில் நம்ம புளி நான் வந்து ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பெரிய ஆமாம் சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் புளி கரைசல் ஊற்றியாச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிப்போம் இந்த தண்ணியிலேயே காய் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதில் நம்ம அப்போ சாம்பார் பொடிக்கு நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சதை இதை ஆ இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிப்போம்
நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைப்போம் இந்த சாம்பார் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ மூடி வச்சுருவோம் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் நான் கு குக்கரில் வேக வச்ச சாதத்தை இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் நான் வந்து சாதத்தை நல்லா மையாக வேக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதை வச்சு வேறு நல்லா நசுக்கி விட்ருக்கேன் கட்டி முட்டி இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நல்லா கொலையாக வேக வைக்கிறதுக்காண்டி இதை வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சாதத்தை நம்ம சாம்பாரில் ஆட் பண்ணிடுவோம் சாதத்தை ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடுவோம் கட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொல கொலன்னு இருந்தால் தான் சாம்பார் சாதம் நல்லாயிருக்கும் நான் அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணேன் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம மூடி சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நம்ம அந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு நெய்யில் முந்திரியை வறுத்து போடுவோம் அப்போ தான் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நெய்யை ஊற்றிருக்கேன் இதில் நான் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ முந்திரி போடணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஊற்றிடுவோம் அவ்வளோதாங்க சாம்பார் சாதம் ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள்